ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்மிடையே அரசியல் விமர்சகர் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி அவர்கள் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சார் வணக்கம் மாதேஷ் எப்படி இருக்கீங்க கிருஷ்ணகிரியில நல்லபடியா இருக்கா நல்லா இருக்கு சார் இன்னமும் நாங்க வந்து கிரீன் கிரீன் ஜோன்ல தான் இருக்கோம் நாங்க பச்சை மண்டலத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்கோம் கிருஷ்ணகிரி தொடர்ந்து நிறைய சிக்கல்கள் எல்லாம் ஒண்ணு ரெண்டுன்னு மாறி மாறி வந்து கடைசியில இன்னமும் கிரீன் ஜோன்ல தான் நாங்க இருந்துட்டு இருக்கோம் ஓகே சந்தோஷம் எஸ் இப்ப வந்து சிவப்பு மண்டலம் பச்சை மண்டலம் ஆரஞ்சு மண்டலம் மூன்றாக பிரித்து ஊரடங்குல ஏதேனும் தளர்வுகள் இருக்குமா அப்படின்னு வந்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சில அறிவிப்புகள் எல்லாம் வெளியிட்டது அந்த அறிவிப்புக்கு பிறகு தமிழக அரசு எடப்பாடி பழனிசாமி நம்முடைய தமிழக முதல்வர் தலைமையில் அமைச்சரவை கூடி நிறைய தளர்வுகள் சென்னையிலேயே கூட ஏன்னா சென்னையில வந்து கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகள் நிறைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளான பகுதிகள் நிறைய வந்து நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த லிஸ்ட் படி இருக்கும்போது கூட அங்கேயும் சில தொழில்கள் செய்யலாம் சில முறைகள் அதாவது ஐம்பது பர்சன்ட் பணியாளர்களை வச்சு ஒர்க் பண்ணலாம் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் போய் ஆய்வு செய்து அங்க பணிகள் எல்லாம் தொடங்க நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்திருக்காங்க முதல்ல இந்த ஆறு பக்க ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்காரு ஆறு பக்க அந்த வெளியீடு அறிக்கை வெளியீடு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய தலைமையில் நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தளர்வுகள் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் சார் இது வந்து நிறைய விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு எப்படின்னா இந்த ஊரடங்கே வந்து அவசியம் தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சர்ச்சை இருந்தது அது ஊரடங்கு இல்லாம கூட நம்ம வந்து இந்த நோயை கட்டுப்படுத்தி இருக்கலாமா இந்த ஸ்ப்ரெட் ஆறத கட்டுப்படுத்தி இருக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய ஒரு விவாதங்கள் இருந்தது அதே மாதிரி வந்து வல்னரபிள் பீப்புள் அதாவது வல்னரபிள்னா அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அதற்கு கீழே இருப்பவர்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்க்கரை நோயோ இல்லைனா வந்து ஒரு இருதய நோயோ இருக்கிறவர்கள் இந்த மாதிரி அவங்கள ஒன்றி தனிமைப்படுத்தி இருக்கலாம் மற்றவங்கள எல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு ஒழுங்காவே வேலை செய்ய விட்டுருக்கலாம் இத கட்டுப்படுத்தி இருக்கவே வேண்டாம் அப்படி என்று ஒரு விவா ஒரு ஒரு பக்கம் விவாதம் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்தினதுனால தான் நம்ம இன்னொரு முப்பது முப்பத்தஞ்சாயிரம் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தஞ்சாயிரம் இப்ப வந்து நம்ம எந்த நம்பர்ல இருக்கோம்னு தெரியல இன்னி இன்னியத்தை நம்ம பேசுற அன்னைக்கு அதனால வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதாயிரத்துக்கு கீழே தான் இன்னும் இருக்கும் அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஜான்வரி முப்பது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நோய் தொற்று அறிகுறி வந்த போது கூட இன்னும் ஒரு இரண்டரை மாதத்துக்குள்ள நம்ம வந்து இந்த நிலைமையில இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ஊரடங்கு நமக்கு உதவி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு பக்க விவாதங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க மூன்றாவது பக்க விவாதம் என்ன சொல்றாங்கன்னா உலக அளவுல வந்து இந்த ஊரடங்கை பிறப்பித்த பிற்பாடு ஜென்ரலா ஒரு குறைஞ்சிருக்கு அதாவது இந்த பிளாட்டனிங் ஆஃப் த கேர்வ் நடந்திருக்கு ஆனா இந்தியாவில ஒன்றிதான் அந்த ஊரடங்கு முடியும் போது கேர்வ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தேரி சொல்றாங்க சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எது கரெக்ட் எது சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போதையும் சொல்ல முடியாது நீங்க ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு போயிட்டு நம்ம வந்து அப்படி செய்திருக்கலாம் இப்படி செய்திருக்கலாம் அப்படிதான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இதனுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்குன்னு உலக அளவுல யாருக்குமே தெரியல அதாவது மருத்துவ விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் முதலிடம் இருக்கிற அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிற இத்தாலி ஆகட்டும் மிகப்பெரிய இழப்புகளை சந்தித்த ஒரு நோய் இந்த நோய் சைனால அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சதுனாலயோ இல்ல அவங்க தான் இதை ரிலீஸ் பண்ணதுனாலயோ வாட் எவர் எந்த கான்ட்ரவர்சியா இருந்தாலும் அவங்க ஊகான் மாகாணத்துக்குள்ள இதை வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சுட்டாங்க இன்னும் இதுல ஒரு பெரிய சர்ச்சையும் இருக்கு இது வந்து சிந்தட்டிக் வைரஸா அதாவது வந்து ஒரு லெபாரட்டரியில கிரியேட் பண்ண வைரஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்ச்சை இருக்கு சோ இதெல்லாம் இந்த கான்ட்ரவர்சி எல்லாம் தலித்து தவிர்த்து பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த ஊரடங்குன்றதே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ச பார்த்த ஒரு டேட்டா தரவுகளை வைத்து பார்க்கும் போது இது வந்து நமக்கு அதிக அளவுல ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு அதாவது இந்த வந்து கண்டெய்ன் பண்ணறதுக்கு இன்னொன்னு இந்த ஊரடங்கு வந்து இந்த நோய் வளர்வதை இல்லைன்னா அதாவது ஸ்ப்ரெட் ஆறத தடுத்து இருக்கா அப்படின்றதோடு இல்லாம அரசாங்கத்துக்கும் நிறைய அவகாசம் தேவைப்பட்டது அதாவது நம்மளுடைய மருத்துவ உள்கட்டமைப்புகள் இதை வந்து நம்ம வந்து சரி செய்து கொள்ளவும் இதுக்கு உண்டான ப்ரிப்பரேஷன் செய்து கொள்ளவும் அரசாங்கங்களுக்கு நிறைய அவகாசம் தேவைப்பட்டது இந்த முப்பது நாற்பது நாட்கள் பெருசா டெவலப் பண்ணிட்டாங்கன்னா பண்ணியிருக்காங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீனுக்காக தனியா கொரோனா வார்டுகள் கிரியேட் பண்ணப்பட்டது ஆஸ்பத்திரிகள் கிரியேட் பண்ணப்பட்டது இதுக்கு உண்டான டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கேந்திரங்கள்ல வந்து நம்ம நிறைய எடுத்திருக்கோம் இப்ப வந்து ஒரு மனந
ஒரு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் அரசாங்கமும் என்னன்னா இதுக்கு மேல ஒரு பெரிய பெரிய விஷயமா வந்தா கூட நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு இது நம்மளுடைய நாட்டில் நடக்கக்கூடிய சில இந்த வைரஸ்னுடைய தொற்றுகளுடைய புரிதல் நமக்கு வந்துருச்சு அதாவது எப்படின்னா ஒரு பெரு அளவுல நமக்கு வந்து இறப்புகள் இல்லை ஓகே இருந்தாலும் ஒரு எழுநூறு எட்நூறு பேர் இது வரைக்கும் இறப்புகள் இருந்தால் கூட அது பெரிய வருந்தத்தக்க விஷயமா இருந்தாலும் மற்ற நாடுகள் போல நான்கு சதவீதம் மூன்றரை சதவீதம் இறப்புகள் இல்லை அதுவும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சதவீதத்துக்குள்ளதான் அந்த இறப்புகள் இருந்துக்கு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ டெஸ்ட் செஞ்சோமோ அதில் பாசிட்டிவ்னு வர்றது நம்பர் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டு சதவீதத்துக்குள்ளதான் இப்போ நம்ம ஒன் ஒன்று புள்ளி இரண்டு லட்சம் டெஸ்ட் செய்திருந்தா கூட நமக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு சதவீதத்துக்குள்ள தான் நம்ம இருக்கும் அதாவது ஒன்றுல ரெண்டு சதவீதத்துக்குள்ள தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு மூவாயிரத்துக்கு கீழே தான் வந்து இந்த மாதிரி தொற்று உள்ளவர்கள் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இது பெரிய அளவுல வந்து ஏ சிம்டமேட்டிக்கா இருக்கு அதாவது பெரிய அளவு யாரையுமே பாதிக்காத அளவுக்கு இந்த தொற்று இருக்கலாம் இன்னும் நீங்க வந்து இன்னொரு ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு வரலாம் இல்லைன்னா வந்து இந்த ரேபிட் கிட்னு சொல்ற மாதிரி இந்த ஆன்டிபாடி டெஸ்டிங் பண்ணனா நிறைய பேருக்கு வந்து போயிருக்கவும் போயிருக்கலாம் அப்படி போயிருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்னும் பெரிய பாதிப்பு இல்லை ஸோ அதனால இந்த ஒரு நாற்பது நாளைக்குள்ள நமக்கு இந்த புரி புரிதல்கள்லாம் வந்ததுனால இந்த தளர் ஊரடங்கை தளர்த்துவது தான் சமயோஜிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கு ரெண்டாவது விஷயம் அரசு அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்குன்னா தளர்வு கொடுத்தும் நம்மளால சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னு அரசு அந்த மனநிலைக்கு வந்துருச்சா மக்களும் இந்த ஊரடங்கு நாம வந்து தளர்வு கொடுத்துட்டாங்க நம்முடைய உயிர் பாதுகாப்புக்கு நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த முகக்கவசம் போன்றவற்றை எல்லாம் அணிந்து கொள்ளணும்ன்ற ஒரு விழிப்புணர்வு வந்துருச்சா மக்களுக்கு மக்களுக்கு இன்னும் இந்த விழிப்புணர்வு வந்ததாக நான் வந்து ஒரு கவனிக்கல மாதேஷ் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்ல வரேன்னா மக்கள் வந்து இதுல வந்து ஒரு பொறுப்புணர்வோடு இல்லாம இருந்திருக்காங்கன்னு தான் பாக்குறேன் ஓகே இது வந்து மக்கள்ல நானும் உட்பட ஏன்னா நானும் வந்து அவசியத்துக்கு ஊண்டிதான் நான் வெளியில போனேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கலாம் ஆனா என்ன ஆச்சு நான்கு நாட்கள் ஊரடங்குக்குள் ஒரு கட்டாய ஊரடங்குன்னு வரும்போது அதுக்கு முந்தைய நாள் மக்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தா கும்ப கும்பலா போயிருந்தாங்க என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னன்னா ஒன்று அரசாங்கம் இந்த நோய் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது எப்படி எல்லாம் பரவுவது அப்படின்னு ஒரு புரிதல் வந்துட்டு இன்னொன்று பெரிய அளவுல தாக்கம் ஏற்படுத்தவில்லை அதாவது வந்து ஒரு உயிர் சேதமோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு பெரிய அளவுல நமக்கு அந்த ஐசியு தேவையோ அது எதுவும் இல்லாம இருந்தாலும் சாதாரணமா எண்பத்தி ஐந்துல இருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் மக்களுக்கு மருத்துவமே இல்லாம சரியா போயிருக்கு மீதி ஒரு பத்து சதவீதத்துல ஒரு ஏழு எட்டு சதவீதம் மக்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இந்த பேராசிட்டமால் இல்லாம வேற ஏதாவது ஒரு மருந்துகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு ஒன்னுல இருந்து இரண்டு சதவீதம் ஒண்டிதான் ஒரு கிரிட்டிக்கல் போயிருக்காங்க அந்த கிரிட்டிக்கல் பண்ணவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா மத்த நோய்கள் இருந்தவர்கள் அதாவது கோவிட் நைன்டீன் ஒன்றி தான் வந்து அதனால இறந்தவர்கள்லாம் மத்த நோய் வந்து தீவிரம் ஆயிருக்கு இதெல்லாம் பார்க்க போனீங்கன்னா அரசாங்கத்துக்கு ஒரு புரிதல் வந்திருக்கு ரெண்டாவது இப்ப சீசனல் கண்டிஷன் நமக்கு வந்து உச்சபட்ச கோடை காலம் அதாவது வெயில் தாக்கம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது டிகிரியும் தாண்டி இருக்க போற நேரத்துல வந்து உங்களுக்கு இதை தளர்த்தினோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு இந்த ஒரு ஹேர்டு இம்யூனிட்டி அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரவினா கூட இது பெரிய அளவுல இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு புரிதல் இருக்கும் மூன்றாவது வந்து கண்டிப்பா எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன்ஸ் அதாவது என்னன்னா ஒரு ஒரு ஒன்றரை மாதங்களாக எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் நடக்கல அதாவது ஒரு மக்களுக்கு உண்டான ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு உண்டான எந்த ஒரு இனோ வியாபாரமோ இல்லைனா வந்து பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் நடக்காததுனால இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தளர்த்த தான் வேணும் இன்னும் ஆறு மாசத்துக்கு மக்களை தள்ள பூட்டி வைக்க முடியுமான்னா எப்படி முடியும்னா நம்ம போய் வீடு வீடா போய் ஆறு மாசத்துக்கு அவங்களுக்கு எல்லா சாப்பாட்டுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கு போகணுங்க அனைத்தையும் கொடுத்தா ஒண்டி தான் மக்கள் உட்கார்ந்துருப்பாங்க இது வந்து ஒரு எக்கனாமிக் காஸ்ட் இதை வந்து ஒரு பேலன்ஸ் பண்றது மிகவும் கடினமான ஒன்று அதாவது வந்து நான் வைரஸ் வந்து அதனால் தாக்கப்பட்டு நோய் வந்து இறப்பதா இல்ல பசி பட்டினியோட நான் கஷ்டப்பட்டு இறப்பதா இந்த ஒரு கொஸ்டின் ஒரு மக்கள் போற அதுவும் ஒரு எழுபது எண்பது சதவீதம் வந்து கீழ்த்தட்டு மக்கள் இருக்கும் இருக்காங்க அதாவது தினக்கூலியை நம்பி இருக்காங்க இல்லைன்னா குறைந்த அளவுல உண்டான மாதாந்திர சம்பளத்தை நம்பி இருக்கிறவங்கள்ட்ட இந்த ஒரு கேள்வியை போய் வச்சிங்கன்னா அவங்களுடைய புரிதல் என்னவாக இருக்கும்னா நான் வெளியில போறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து இதனால ப்ராபபிலிட்டி அதாவது நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பர
நான் வந்து வெளியில போய் வேலை செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு தான் மக்கள் உந்தப்படுவார்கள் இந்த கொடுக்கப்பட்ட தளர்வுகள்ல எனக்கு நிறைய சந்தேகம் இருக்கு சார் நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குமான்னு தெரியுது சார் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப தனிக்கடைகள் ஒவ்வொரு அதாவது இடைவெளி விட்டு இருக்கக்கூடிய கடைகள் செயல்படலாம்னு சொல்றாங்க அதுக்கு காலையில வந்து ஆறு மணில இருந்து சாயங்காலம் ஐந்து மணி வரை செயல்படுன்றாங்க ஷலூன் ஷாப்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுன்றாங்க அதே போல ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும் போது அதுல வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் பணியாளர்கள் மட்டும் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதையும் வந்து சில தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் போய் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்து பணி செய்யலாமான்றத முடிவு பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க இவ்வளவு சிக்கல்கள் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒழுங்கா அப்ப அத கொடுக்கப்பட்ட தளர்வுகள்ல ஏகப்பட்ட சிக்கல்களை அந்த நிறுவனங்கள் பேஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இல்ல சார் இந்த இதையெல்லாம் நிரூபிக்கணும் இல்ல அரசாங்கம் அது அரசுக்கு நிரூபிக்கணும் கண்டிப்பா அரசுக்கு நிரூபிக்கணும்ன்றது ஒண்ணு ரெண்டாவது ஒரு தொழில் முனைவோரும் என்ன பண்ணுவாங்க அவர்களுக்கு அவர்கள் தொழில் சார்ந்த ஸ்தாபனங்கள்ல வந்து வேலை செய்யறவங்க வந்து இந்த தொற்று வந்து அதனால லீவு போட்டு வராம இருக்கிறதுக்கு பதிலா உண்டான முன்னெச்சரிக்கை எடுப்பார்கள்ன்றது தான் அதாவது வந்து ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும்ன்றது என்னுடைய ஒரு கணிப்பு ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துப்போமே ஐடி இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு வேணுங்கிறது ஒரு கனெக்டிவிட்டி லேப்டாப்போ டெஸ்க்டாப்போ வீட்டில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு போன் இருக்கணும் இது இருந்தாலே ஒரு எழுபது எண்பது சதவீதம் உண்டான ஒரு ஐடி ஆக்டிவிட்டி நீங்க ரிமோட்டாவே செய்யலாம் நடக்கலாம் ஆனா இதுல ஒரு பெரிய ஒரு சிக்கல் இருக்கு இது இத்தனை இத்தனை நாட்கள் ஏதாவது நம்ம வந்து இந்தியால வந்து சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம தான் டாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா கூட எழுபது அறுபது எழுபது வருடங்களாக நிறைய நிறுவனங்கள் இருக்கு டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் இன்ஃபோசிஸ் விப்ரோ ஆசன்சூர் ஐபிஎம் பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் இருக்கு இவர்கள்லாம் உலகளாவிய அளவுல இந்த டெலி கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டிங் அதாவது வந்து ரிமோட்ல இருந்து வேலை செய்யறத வந்து நிறைய செய்திருக்காங்க ஆனா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதை செய்ததே கிடையாது ஆனா அதுக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் செட் ப்ராப்ளம் இது வந்து லீடர்ஷிப் லெவல்லையும் சரி ஒரு மிட் மிட் மேனேஜ்மெண்ட் லெவல்லையும் ஒரு மைண்ட் செட் ப்ராப்ளம் நம்பிக்கையின்மை ஏன்னா ஆபீஸ்ல இருக்கும் போதே இவன் இவனை வந்து வேலை வெரைட்டி வெரைட்டி தான் வேலை வாங்க வேண்டும் இருக்கு இவன் ரிமோட்ல கண்காணாத இடத்துல இருந்தானா வேலை பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி குறைஞ்சிரும் இது வந்து ஒரு குறுகிய காலத்துல வந்து ஒரு கட்டாயத்தினால வந்து சமாளிக்க கூடிய இருக்கலாம் ஆனால் இதே ஒரு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு மேனுபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல அது முடியாது நீங்க ரிமோட்டா வேலை செய்யவும் முடியாது சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டோ இல்லைனா ஒரு இது ஹெச்ஆர் ஃபங்க்ஷனோ ஃபைனான்ஸ் ஃபங்க்ஷனோ இவங்க எல்லாம் நீங்க வீட்டுல இருந்துட்டே கூட செய்யலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கும் இப்ப எல்லாம் நிறைய சிஸ்டம் வந்துருச்சு சிறு குறு தொழில் அது முடியாது நான் சொல்ல பெரிய உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனங்கள்ல அதெல்லாம் செய்யலாம் ஆனா ஃபேக்டரியில வந்து வேலை செய்யறது அந்த அவங்க வந்துதான் தீர வேண்டும் அப்படி இருக்கும் போது இந்த ஐம்பது சதவிகிதம்ன்றது ஒரு கிக் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக அதாவது என்னன்னா எப்போதுமே இது வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பேரிடர்ல இருந்து நம்ம வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்றோம் போது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த பேரிடர்ல இருந்து நான் எப்படி வெளியில வரேன் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் வந்து எல்லாம் சரி செஞ்சுட்டேன் நாளையில இருந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து வெளியில வந்துட்டோம் அப்படின்னா முடியாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் வரணும் அதற்காக தான் இந்த வந்து இந்த ஜோன்ல வந்து உங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு சதவிகிதமோ அதாவது கண்டெயின்மெண்ட் ஜோன்ல முப்பத்தி மூணு சதவீதம் வரைக்கும் இருக்கலாம் ரெட் ஜோன்ல ஐம்பது சதவீதம் வரைக்கும் இருக்கலாம் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு மெயின் ரீசனே வந்து இதனால என்னென்ன ப்ராப்ளங்கள் வரும் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியது அதே மாதிரி இப்படி நம்ம ஓபன் அப் பண்ணதுல இருந்து எவ்வளவு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இன்னொரு இன்னொரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள்ல நமக்கு வந்து இன்னொரு இருபது முப்பதாயிரம் கேஸ் வருதா தமிழ்நாட்டிலே ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் கேஸ் வந்ததுன்னா தென் அதுக்கு உண்டான என்னென்ன ஏற்பாடுகள் பண்ணணும் பொதுமக்களை வேலைக்கு அனுப்பி அதன் மூலமா செக் பண்ற மாதிரி கூட இதை எடுத்துக்க முடியுமா நம்ம அப்படி கூட இல்ல இது என்னன்னா பொதுமக்களையும் நம்ம வந்து அடைத்து வைத்திருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதனால வந்து பொதுமக்கள் வேலையும் செய்யணும் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்கணும் அப்படி செய்யும் போது கூட நாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஐம்பது முப்பது சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் தான் வே வரலாம் அப்படின்னா எனக்கு ஆபீஸ்ல நாலாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆபீஸ்ல நான் வந்து ஐநூறு பேர் உக்காந்துட்டு இருந்தோம் இப்ப நாலாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருநூத்தி ஐம்பது பேர் தான் மேக்சிமம் இருக்கலாம்னா எனக்கு அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் பிசிக்கல் டிஸ்டன்சிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படி செய்துட்டு கூட அவர்களுக்கு உண்டான மாஸ
நம்மளுடைய சம்மர் பீக் சம்மர் இப்ப அது அக்னி நட்சத்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு இந்த இந்த தருணத்துல வந்து நாம வந்து இந்த ஜென்ரலாவே ஒரு வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் இருக்காது இதான் நம்மளுடைய இந்திய சீதோஷ்ண நிலையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிளைமேட்டிக் இது பார்த்தும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜான்வரி பிப்ரவரி வரைக்கும் நமக்கு ஃப்ளூ எல்லாம் வரும் பிப்ரவரிக்கு அப்புறம் ஃப்ளூ குறைஞ்சு போயிடும் ஜென்ரலாவே நீங்க வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேன் ஏன்னா இதே வந்து ஃப்ளூ எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இதுல எல்லாம் வந்து கேரளா சைடோ இல்லைன்னா வந்து அந்த மேற்கு சைடுல நம்மளுடைய கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா அங்க எல்லாம் வந்து வேற ஒரு காலகட்டம் நான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜான்வரி பிப்ரவரி கிட்ட வரும்போது ஒரு ஃப்ளூனுடைய தொற்றெல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நம்மளுடைய ஜென்ரலா அந்த ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது கம்மி அந்த கம்யூனிகபிள் ஸ்ப்ரெட் வந்து கம்மி ஆகும் ஏன்னா அது பிகாஸ் ஆஃப் த சீதோஷ்ண நிலை அதற்கூட ஒரு ரீசன்ட் இருக்கலாம் இது வரைக்கும் ஆய்வுகள் நமக்கு எதையும் ப்ரூவ் பண்ணலன்னா கூட இந்த ஒரு நாற்பது டிகிரி முப்பத்தஞ்சு நாற்பது டிகிரி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வெளியில இந்த இந்த பிரதேசங்கள்ல இருக்கிற ஒரு அந்த உயிர் அந்த வைரஸ் உயிர் வாழாம இருக்கலாம் அதனால ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது கம்மியா இருக்கலாம் ரெண்டாவது உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலா வந்து இப்போ இந்த ஒரு பிப்டி ப ஐம்பது சதவிகிதம் மாதிரி நம்ம ஓபன் அப் பண்ணோம்னா அவர்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளங்கள் வருது இது சோதனை முயற்சி தான் கண்டிப்பா சொல்லலாம் இப்போதும் எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜியில ஒரு சோதனை முயற்சி அந்த எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜியில எப்படிப்பட்ட சோதனைனா நீங்க வந்து எப்படி இவங்க கம்யூட் பண்ணி வராங்க முந்தையெல்லாம் பஸ் இருந்தது ட்ரெயின் இருந்தது இதெல்லாம் போயிட்டு இருப்பாங்க இப்ப நான் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு பேர் எப்படி கூட்டிட்டு வருது அவங்கள கூட்டிட்டு வருதுன்னா நான் தனியா வண்டி வச்சு கூட்டிட்டு வரணுமா இல்ல அவங்களே வராங்களா இதெல்லாம் வந்து ஒரு நிறுவனங்களுக்கும் இது வந்து ஒரு யூனோ ஒரு பிளான் பண்றதுக்கும் அந்த அவங்க அவங்களுடைய ரிசம்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு உபயோகமா இருக்கும்ன்றதுதான் நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து கண்டிப்பா ஒரு எக்ஸிஸ்டன் இந்த ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேரை வச்சு வேலை செய்யற நிறுவனங்கள் விட்டுருங்க இப்ப எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ஸ் போன்றவர்கள்லாம் வெறும் பத்து பேரை வச்சு வேலை செய்யறவங்க சிறு குறு தொழிலா இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் பணிக்கு செல்லணும் அப்படின்னா வாகனத்துல இருசக்கர வாகனத்துல ஒருவர் தான் போகணுன்றாங்க கார்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து அதாவது முன்சி டிரைவர் மட்டும் பின்னாடி ஒருத்தர் உட்காந்துக்கலான்றாங்க இருவர் தான் இருக்கணும்னு அப்படி அது ஒரு ஒரு நடைமுறை கொண்டு வராங்க இதெல்லாம் ஏகப்பட்ட சிக்கல்களை உண்டாக்கணும்ல சார் ஏன்னா மக்கள் வேலைக்கு போகவும் சொல்லிட்டாங்க அரசு இப்படி போய் பயணிச்சு நான் வேலைக்கு போகணும்னா அதற்கான எனக்கு என்ன வேற என்ன சோர்ஸ் அப்படின்றாங்க இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் நிறைய எழுது இல்ல சார் இல்ல கண்டிப்பா இருக்குங்க அதுதான் சொன்னேன் நீங்க வந்து எப்போதுமே இந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்னா அதுக்கு முந்தின கேள்வி என்ன நான் வந்து உங்களை மக்களை நான் ஊரடங்கிலேயே இருங்கள் வீட்டை விட்டே வெளில போகாதீங்க எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியுமே பண்ண ஆக்டிவிட்டிஸே இல்லாம இருக்கலாம் அப்படின்றத வந்து என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியுமா இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தளர்த்தி சில கண்டிஷன்ஸோட என்னால பண்ணி பார்க்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு அந்த பேலன்சிங் பண்ணி பார்க்கும் போதுதான் எனக்கு தெரியும் இது வந்து அவசியமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே கண்டிப்பா இது இது இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த பெரிய 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 இந்த இந்த ஆறு பக்கத்துக்கு உண்டான ஒரு இனோ தளர்வுகள் உண்டான கண்டிஷன்ஸ் மினிமம் இருபது பேருக்கு மேல இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் அப்ளை அப்ளை ஆகுது இருபது பேருக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் பெருசா போடலை ஓகே ஆனால் அவர்களும் எப்படி வந்து செல்வார்கள் அப்படிங்கறத பார்க்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து எய்தர் அவங்க வந்து டூ வீலர்ல வந்து போகணும் கீழே இருக்கிறவங்களை தான் நான் கேட்கிறேன் இதுல வந்து தச்சர் இருக்காரு ஒரு மெக்கானிக் இருக்காரு ஒரு பிளம்பர் இருக்காரு அவரெல்லாம் எப்படி பயணிக்கணும் அப்படின்னா அவர் போய் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியரை சந்திக்கணும் போல அதற்கான பாச பெறணும் போல இது மாதிரி நடவடிக்கை எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இதுல இதெல்லாம் சாத்தியமா இவ்வளவு எத்தனை தச்சர் இருக்காங்க எத்தனை பிளம்பர் இருக்காங்க எத்தனை மெக்கானிக் இருக்காங்க அவங்க எங்க பயணிச்சு மாவட்ட ஆட்சியரை சந்திச்சு இந்த பாச வாங்குவாங்க அதற்கான நடைமுறை சிக்கல்கள் நிறைய இருக்கு சார் இதுல கண்டிப்பா இருக்குங்க ஆனா இதெல்லாமே வந்து நீங்க ஆன்லைன்லயே பண்ணிட்டாங்க நீங்க வந்து இந்த பாஸ் வாங்குறது கொள்றதெல்லாம் நீங்க வந்து போய் நேரா போய் பேஸ் டு பேஸ் பண்ணணும் இல்ல அதுக்கு ஆன்லைன்ல ஒரு லிங்க் கூட கொடுத்துருந்தாங்க அங்க போயிட்டு நீங்க வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான அப்ரூவல்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்லாம் ஒரு நடைமுறைகள் இருக்கு அதனால வந்து இது இந்த நடைமுறை சிக்கல்கள்ன்றது கண்டிப்பா இருக்க தான் செய்யும் இது வந்து நீங்க வந்து ஒரு கண்டிஷனுமே கிடையாது ஓபன் பண்ணுங்க இல்ல எதுவுமே கிடையாது மூடியே இருங்க அப்படின்றதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீ
அப்படின்னும் போது ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வராங்க காலங்காத்தால எல்லாம் ஆறு ஆறரை மணிக்கே வரணும் ஆறுல இப்ப முன்னாடில ஒரு மணி வரைக்கும் தான் திறந்துருக்கும் அதனால எங்களுக்கு வந்து பத்து பத்து பத்தரை மணிக்கு சரக்கு எல்லாம் தீந்துருன்றனால பெரிய கும்பல் இருந்ததுலாம் இப்ப இல்லை ஏன்னா இவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வராங்க மக்கள் லாஸ்ட் ரெண்டு நாளாவே கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் இது மற்ற இடங்கள்ல எப்படி இருக்குன்னு தெரியல நான் போன இடங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு கேள்விப்பட்டேன் சோ மக்களுக்கும் வந்து இந்த நெரிசலை தவிர்ப்பதற்கு அவகாசம் கிடைக்குது ரெண்டாவது இந்த வெளியில வர வரதான் நம்ம அந்த முகக்கவசம் போட்டுக்கொண்டோ இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதோ இது இன்னொரு ஒரு வருஷத்துக்கோ ரெண்டு வருஷத்துக்கோ நம்ம இப்படிதான் வாழ வேண்டிய நிலைமையில இருக்கும் அன்லஸ் அதர்வைஸ் ஒரு மெடிசன் வந்தாலோ இல்ல ஒரு வேக்சினேஷன் வந்தாலோ தவிர நீங்க வந்து இன்னொரு ஒன்னோ இல்ல ரெண்டு வருஷம் இதை இதை பத்தின ஒரு பயம் போற வரைக்கும் நானே நாளைக்கு உங்களை வந்து ஆதன் சேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வணக்கம் தான் சொல்லுவேன் தவிர கை கொடுத்து பேசுவேனான்றது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தேகமா தான் இருக்கு ஏன்னா அப்படிதான் நம்ம வாழ 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 வேண்டிய கட்டாயத்துல தள்ளப்படுறோம் கொடுக்கப்பட்டதுனால பணிகள் எல்லாம் நடக்க போது ப்ரொடக்ஷன் நடக்க போகுது அப்படின்னா நம்ம இந்த நாற்பது நாள் பெரிய அளவுக்கு எந்த வேலையும் நடக்கல பொருளாதாரம் உலக பொருளாதாரமே விழுந்து போயிடுச்சு அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது இப்ப மீண்டும் மீட்டு எடுத்து வர ஒரு முதல் புள்ளி இந்த தளர்வுகள் அப்படி எடுத்துக்க முடியுமா ஆமா இது கண்டிப்பா ஒரு முதல் புள்ளி தான் இதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ரெக்கவரி எக்கனாமிக் ரெக்கவரி தான் இது முதல் புள்ளி தான் இது ஏன்னா வந்து இந்த வருடத்துக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசம் போயிடுச்சு ஃபுல் ஒரு மாசம் ஏப்ரல் மாசம் முழுக்க இந்த நிதியாண்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதுவே நமக்கு வந்து எந்த ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியுமே நடக்கல அதனால இது ஒரு முதல் புள்ளி இதுல நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும் ஏன்னா இப்ப வந்து நீங்க இன்டர் டிஸ்ட்ரிக் டிராவல் கிடையாது இன்டர் ஸ்டேட் டிராவல் ஒரு ஸ்டேட்ல இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு டிராவல் பண்ண முடியாது இல்ல மக்கள் பயணிக்கிற பொது போக்குவரத்து விடுங்க நான் வந்து இப்ப என்னன்னா எனக்கு வந்து சரக்கு மூமெண்டே கூட நான் வந்து இப்போ கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கிரீன் ஜோன் எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் அங்க நடக்க போறது கிடையாது ஏன்னா உங்க கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துல ஒரு சரக்கு வர வேண்டிய இப்போ ஹொசூருக்கு வர வேண்டிய ஒரு ரா மெட்டீரியலோ இல்லைன்னா வேற ஒரு சரக்கோ வந்து எனக்கு வந்து பெங்களூர்ல இருந்து வர வேண்டி இருக்கும் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது கன்னியாகுமரியில இருந்து வர வேண்டி இருக்கும் அதெல்லாமே ஒரு பெரிய பிரச்சனை இந்த சப்ளை செயின் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைக்கு தான் ஆனா இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஆல் ஆஃபர் எல்லாத்தையும் நான் திறந்து விட்டேன் அப்படின்னாலும் அதை விட பெரிய கேயாஸ் இருக்க போறது இப்போ ஒரு படிப்படியாக படிப்படியாக இந்த தளர்வுகள் வரும் இதுல வரும்போது என்ன ஒரு எனக்கு முக்கியமா தெரியும்னா அடுத்த ஒரு இரண்டு வாரம் இல்ல மூன்று வாரத்துல நீங்க பார்க்கும்போது இந்த இது வந்து வைரஸ் தொற்று இருப்பவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகுவதற்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் உண்டு அதாவது அதிகமான இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐ இரநூறு முந்நூறு ஐநூறுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா அது இரநூறு முந்நூறு இரநூறுன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம வந்து அது அவா அன்அவாய்டபிள் சுச்சுவேஷன் ஆனா அப்பெல்லாம் என்னன்னா நமக்கு எதனால வந்ததுன்னு தெரிய வரும் சமாளிக்க முடியுமான்ற கேள்விக்கு தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இதை தடுக்கிறதுக்கு ஒரே வழி நம்ம எல்லாரையும் முடக்கி வச்சு வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பது ஒன்று இருக்கிறது ஒன்றி தான் தடுப்பதற்கு உண்டான ஒரே வழி அதை த அடுத்து நம்ம வெளில வரும்போது இதை தடுக்க முடியுமான்னா ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதாவது எல்லாருமே ரொம்ப டிசிப்ளின்டா ஒரு ப மூன்று அடி தள்ளி ஒரு ஒரு மீட்டரோ இல்லை ஒன்றரை மீட்டரோ தள்ளி தான் நம்ம பயணிப்போம் நாங்கள் வந்து அதை நானே வந்து ரொம்ப செல்ஃப் டிசிப்ளின்டா இருப்போம்னா ஒரு அளவுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இது கண்டிப்பா இல்ல மக்கள் மத்தியில அந்த மாதிரியான ஒரு பீதி இன்னும் அந்த அளவுக்கு பெரிய பீதி வரல அதுக்கு இன்னொரு ரீசன் வந்து இறப்புகள் மிக மிக குறைவாக இருக்கிறதுனால மக்கள் மத்தியில ஒரு பெரிய அளவு பீதி வராததுனால கொஞ்சம் இதுவா தான் இருப்பாங்க நான் நிறைய தரம் பார்த்திருக்கேன் மாஸ்க் கூட போடாம அந்த மாதிரி எல்லாம் போறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அதெல்லாமும் தவிர்க்க வேண்டியது ஆனால் வந்து இது இது வந்து இதை தவிர்க்க முடியுமான முடியாது அரசாங்கம் என்ன செய்யும்னா இதை என்னால் சமாளிக்க முடியுமான் தான் பார்க்கும் இப்ப ஐம்பது பேர் கூட வந்தாங்கன்னா என்னால சமாளிக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் தொற்று இருக்கோ எல்லாரும் மருத்துவமனையில தான் வச்சு பாக்குறாங்க ஆனால் வந்து தொற்று இருந்து உங்களுக்கு மருத்துவ கண்காணிப்பு தேவை என்பவர்களுடைய தான் மருத்துவமனைக்கு வரணும் மீதி எல்லாம் ஐசோலேஷன் வார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அதனால்தான் ஒரு இன்னொரு ஒரு ஜிஓஓ இல்லைன்னா ஒரு மெசேஜ் பார்த்து அது எந்த
இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்ததும் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்க்கெல்லாம் கூட இருக்கிற அரசு பள்ளிகளை கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே அது வந்து அழிவுப்பா வந்திருக்கு அழிவுப்பா வந்திருக்கு இன்னும் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கூட தேவை என்றால் எடுத்துக்கொள்வோன்ற மாதிரி ஒரு அறிவிப்பு வந்ததாக தான் நான் பார்த்தேன் அது நான் ஜிஓ பார்க்கல ஆனால் செய்தியா பார்த்தேன் அப்படி என்றால் என்னன்னா கவர்மெண்ட் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆயிட்டாங்க மென்டலா அதாவது எப்படின்னா வந்து இந்த தளர்வுனால நிறைய கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கூட ஐசோலேஷன் வார்டுக்கு நான் பள்ளிகளை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் மருத்துவமனைகள் தேவையில்லை அதனால அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அரசாங்கம் நாம் நம்ம எடுத்து செல்வதற்கு தயாராகி விட்டார்கள் தான் நான் பாக்குறேன் இந்த இதுல இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பவும் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சார் இயல்பு வாழ்க்கைன்றத டெபினிஷன் பண்ணாதான் நம்ம இயல்பு வாழ்க்கை என்னன்னு சொன்னாதான் நம்ம வந்து எப்ப திரும்புவோம் தெரியும் அதாவது நம்ம ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்தது தான் இயல்பு வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வரத்துக்கு நிறைய காலகட்டம் ஆகும் அப்படின்னா எப்படின்னா ஒரு ஆறு மாசமோ எட்டு மாசமோ ஜனவரி பிப்ரவரியில இருந்ததுதான் நம்ம கேட்கணும் ஜனவரி மாதம் ஜனவரி ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சொசைட்டியா பாத்தீங்கன்னா வரத்துக்கு என்னோடைய கணிப்பு ஒரு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்காத வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடமோ ஒன்றரை வருடமோ கூட ஆகும் அந்த மருந்து வந்தால் தான் நம்மளால வந்து சொல்லவே முடியும் இல்லைன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஆறுல இருந்து எட்டு மாதம் கண்டிப்பாக இதுக்கு தேவைப்படும் இன்னொன்று என்னன்னா இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது சமுதாயத்திலேயே வந்து நமக்கு தொற்று வந்து அதனால நம்ம பாடியில வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி கிடைக்குது எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்குதுன்றது அதை பத்தி நான் நிறைய தர இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு ரிசர்ச் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இல்ல டேட்டா எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அது இல்லைன்னு வருது அதாவது ரெண்டு மாசத்துக்கு தான் அந்த இம்யூனிட்டி இருக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த தொற்று வந்தா கூட கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு திருப்பி வராம இருக்கு இரண்டு மாதத்துக்கு பிற்பாடு உங்களுக்கு திருப்பி அந்த தொற்று வருவதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் ஜாஸ்தி இருக்கு சவுத் கொரியாலையும் சரி சைனாலையும் சரி இப்ப அது வந்துட்டு இருக்கு அது மாதிரி அப்படி பார்க்கும்போது என்னன்னா இது வந்து ஒரு மருந்து கண்டுபிடித்தாலே ஒழிய இந்த இயல்பு நிலைக்கு நாம் வரவே மாட்டோம் ஆனால் பொருளாதார ரீதியாக ஒரு இயல்பு நிலைக்கு நம்ம வர வேண்டும் என்றால் நூறு சதவிகிதம் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படி ஆரம்பிக்கிற பட்சத்துல நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்னொரு நாலு இல்ல ஐந்து மாதத்துல பொருளாதார ரீதியாக நம்ம இயல்பு நிலைக்கு கண்டிப்பாக திரும்புவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா ஒரு முதல் புள்ளி அதாவது பொருளாதாரத்திற்கான முதல் புள்ளியா கூட நம்ம இதை எடுத்துப்போம் இந்த தளர்வுகள் இதுல இருந்து இந்த கொரோனாவில இருந்து மீண்டு வர காலங்கள் இப்ப ரொம்ப காலங்கள் இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப குறுகிய காலத்துக்குள்ள எல்லாமே முடிஞ்சு இயல்பு வாழ்க்கைக்கு நம்ம திருமணம்ன்றதுதான் எல்லாருடைய அபாவம் இருக்கு ஆனா காலம் அதற்கு நமக்கு வந்து சொல்லுங்க சார் இந்த ஒரு கோடை காலம் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமா இருக்கும்னு நான் நம்புறேங்க ஏன்னா வந்து இப்போதைக்கே நமக்கு வந்து இந்த கோடை காலத்துல இந்த ஒரு முப்பத்தஞ்சு மினிமம் நம்மளுக்கு முப்பத்தஞ்சு டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும் அதுக்கு குறைவா இருந்ததே கிடையாது அதனால வந்து குறை அது வந்து நிறைய சயின்டிபிக் ரிசர்ச் எல்லாம் சொல்லுது இந்த மாதிரி கோடை காலம் இருக்கிற அதாவது கோடை பிரதேசத்துல பெரிய அளவுக்கு வெயில் கொரோனாவுக்கு எதிரியா சார் வெயில் கண்டிப்பா எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனுமே எதிரிதான் கொரோனாவுக்கும் சேர்த்து தான் இருக்கும் இந்த வெயில்ன்றது வந்து நம்ம சூரியன்றது வந்து நமக்கு வந்து பெரிய எதிர்ப்பு சக்திகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது நாம் இதை விட பெரிய பெரிய இடர் பேரிடர்களையும் மனித சமுதாயம் சந்தித்திருக்கு நம்ம ஜெனரேஷனுக்கோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு உலகளாவிய அளவுல இது நடந்ததா இல்ல இல்லையே தவிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு இருபது காலகட்டங்கள்ல வந்த அந்த பிளேக் ஆகட்டும் இல்லைன்னா வந்து இந்த இன்னும் ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூன்னு சொல்லிட்டு வந்த அந்த தொற்றாகட்டும் இதெல்லாம் தாண்டிதான் நம்ம வந்திருக்கோம் இதை தவிர பாத்தீங்கன்னா வருடத்திற்கு நம்மளுடைய டிபி டியூபர் குளோசஸ் காசநோய் மூலமாக இறப்புகள் வந்து இன்னும் கட்டுப்படுத்த முடியல எந்த ஒரு கண்ட் நம்ம இந்தியாவால கட்டுப்படுத்த முடியல அமெரிக்கானால ஜென்ரல் ஃப்ளூல ஒரு ஒரு வருடத்திற்கு எத்தனையோ இறப்புகள் இருக்கு அது தவிர நம்ம அதனால ஒரு ஆக்சிடென்டல் ஆக்சிடென்டனால நடக்கக்கூடிய இறப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பேரிடரையும் பேரிடரையும் தாண்டிதான் வந்திருக்கிறோம் அதனால இந்த கொரோனாவுடைய பீதி வந்து பெரிய அளவுக்கு தாக்கப்படுது இதை வந்து இன்னொரு ஒரு இவர் ஒரு மருத்துவர் சொன்னதை பார்த்தேன் முந்தான ரெண்டு நாள்ல அவருடைய இது பேஸ்புக் போஸ்ட் எல்லாம் கூட நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவர் சொல்ற மாதிரி ஒரு லட்சம் பேருக்கு நான் வந்து ஒன்றரை லட்சம் பேருக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு தான் இருக்குன்னா இதை பத்தி ஏன் நம்ம பீதி அடையணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொல்றாங்க சோ இதெல்லாம் கூட இருக்கலாம் நமக்கு நம்ம நாட்டுல நம்ம ப்ராபளி நமக்கே ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி
இல்ல அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சைட்ல பார்த்தோம்னா நிறைய தொற்றுகள் வந்து நிறைய பாதிப்புகள் வந்ததுன்னா திருப்பி நம்ம வந்து இந்த ஊரடங்குக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் வரலாம் ஆனா இப்போதைக்கு இருக்கிற ஒரு இரண்டு மாத நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதை தாண்டி வெளியில வந்து விடுவோம்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கு ஆனா நம்ம அதனால பாசிட்டிவாவே இருப்போம் இப்ப வந்திருக்கிறது ஒரு எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டர்ஜியா நம்ம எடுத்துக்க போறோம் அதே போல இந்த தளர்வுகள்ல நம்ம ஒரு சமூக இடைவெளியை ஃபாலோ பண்ணி பெரிய அளவுக்கு அரசனுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த கொரோனாவில இருந்து விடுபட வேண்டும் அப்படின்றதான் எல்லாருடைய நம்பிக்கை இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கையோட பயணிப்போம் நாளைக்கு இந்த தளர்வுகள் எப்படி எல்லாம் பயணிக்க போகுதுன்றதையும் நம்ம பாத்துட்டு நிச்சயமா பொதுமக்க அடுத்த இந்த தளர்வு விட்டு நம்ம வெளில வர வேண்டியது பொதுமக்கள் கையில தான் இதுக்கு மேல இருக்குன்றது என்னுடைய முடிவான பார்வையா இருக்கு கண்டிப்பா சார் பார்ப்போம் நாளைக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த தளர்வுகள்ல எப்படி எல்லாம் நம்ம பயணிக்கிறோம் அப்படின்றது அடுத்த சில நாட்கள்ல தெரிய வர போது அதையும் நம்ம விவாதிப்போம் இவ்வளவு நேரம் நிறைய தகவல்கள் கொடுத்திருக்கீங்க நன்றி திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சார் நன்றி வணக்கம்